বিসমিল্লাহির রহমান রহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল কুদ্দুস সহকারী শিক্ষক গণিত বি এম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বগুড়া করোনাকালীন এই সংকটময় মুহূর্তে তোমাদের পড়াশোনা অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা অনলাইন ক্লাস তো আমি আজকে তোমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যায় পাঁচের গুণ সংক্রান্ত কিছু কথা বলবো এবং এই সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো তোমাদের রয়েছে সেগুলো আমি একটি আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশান লিঙ্কে একটি শিট তোমরা পেয়ে যাবে ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে প্রিন্ট করে নিতে পারবে এরকম একটি শিট পাবে সেই শিটে আমি কয়েকটি অঙ্ক করে দিয়েছি এবং কিছু অঙ্ক তোমাদের বাড়ির কাজ হিসেবে দেওয়া হয়েছে এগুলো তোমরা করবে তো চলো আমরা একটু গুণ বিষয়ে কথা বলি তো গুণ কি প্রথমে আমরা জেনে নিই গুণ কি গুণ হচ্ছে যোগের সংক্ষিপ্ত রূপকে গুণ বলা হয় যোগের সংক্ষিপ্ত রূপকে গুণ বলা হয় কেন বলা হয় সেটা যদি একটু বলতে চাই তা আমি এখানে লিখে রেখেছি দেখো যে আমি পাঁচ 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 এরকম করে ছয়টি পাঁচকে আমি যোগ করে তিরিশ পেয়েছি তাহলে আমরা যদি এই যোগগুলো করতে আমার অবশ্যই সময় বেশি লাগবে দেখো পাঁচ যোগ পাঁচ দশ দশ পাঁচ পনেরো পাঁচে বিশ পাঁচে পঁচিশ তারপরে আরও পাঁচ যোগ করলে হয় তিরিশ তাহলে এই কাজটা যদি আমি একটা পাঁচ নেই আর মোটে কয়টা ছয় আছে আমার তিন তিনে ছয়টা তাহলে সেই পাঁচের সাথে যদি আমি ছয় গুণ করে নিই দেন আমি পাবো পাঁচ গুণন ছয় সমান সমান পাঁচ ছয়ে তিরিশ তাহলে এখানে সময়টা অনেক সংক্ষেপে হয়ে গেল অর্থাৎ আমরা যোগের বার একই সংখ্যা বারবার যোগ করার চেয়ে এটা গুণের মাধ্যমে সহজে উত্তরটা পেয়ে যায় এবং দ্রুত সময়ে পেয়ে যায় সুতরাং বলা হচ্ছে যোগের সংক্ষিপ্ত রূপটাই গুণ তো এখন গুণ করার জন্য এক অঙ্কের সংখ্যাগুলো গুণ করার জন্য আমরা আজকে এক অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে কথা বলবো পরবর্তী ক্লাসে আমরা দুই অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে কথা বলবো তো এক অঙ্কের সংখ্যাগুলো গুণ করার জন্য অবশ্যই আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে নামতা গুণের নামতাগুলো অবশ্যই আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে তো তোমাদের সিলেবাসে ছয় থেকে দশ দ্বিতীয় সময়কে ছয় থেকে দশ পর্যন্ত নামতা দেওয়া আছে আমি আজকের ক্লাসে ছয় থেকে তোমাদের পড়া দিয়েছি ছয় থেকে আট পর্যন্ত তো সেগুলো তোমরা অবশ্যই মুখস্থ করে নিবে তো গুণের অঙ্ক আমরা কীভাবে করব সে বিষয়ে একটু কথা বলি তো এখানে পাঁচ গুণন ছয় এখানে আমরা পাঁচের ঘর বা ছয়ের ঘর যে কোনো একটি নামতা পড়লে এটা পেয়ে যাব পাঁচ ছয় তিরিশ যাই হোক গুণে যখন ভাষার অঙ্ক বা কথার অঙ্ক থাকবে সেগুলো আসলে কিভাবে করতে হয় একটু দেখো আমি একটি অঙ্ক এখানে তুলেছি যদিও এটা বইয়ের না আমি বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছি অঙ্কটা লেখা আছে দেখো প্রত্যেকটি প্যাকেটে চারটি করে বিস্কুট আছে তো এরূপ ষাটটি প্যাকেটে মোট কতটি বিস্কুট থাকবে যদি আমরা গুণ না জানতাম তাহলে আমরা কি করতাম ষাটটা প্যাকেট আমরা চার যোগ চার যোগ চার যোগ চার যোগ চার যোগ চার যোগ চার এরকম বারবার আমরা সবগুলো প্যাকেটের বিস্কুটগুলো গণনা করতে হতো আমার এই যোগগুলো করতে অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তো আমরা এটা না করে কি করব আমরা এরূপ সমস্যার ক্ষেত্রে এক আমরা গুণ করব কিভাবে গুণ করব আমরা প্রত্যেকটি প্রত্যেক শব্দের অর্থ হচ্ছে একটি তো প্রতি প্রতি থেকে এসেছে এটা প্রত্যেক তাহলে প্রতি একটি এটাকে বলা হয় প্রত্যেকটি তো যাই হোক প্রত্যেকটি মানে আমরা ধরবো সবসময় একটি তাহলে একটি প্যাকেটে বিস্কুট আছে কয়টি চারটি তো এরূপ ষাটটি প্যাকেটে বিস্কুট থাকবে কয়টি নিশ্চয়ই গুণ করবো চার সাতটা আটাশটি তো এরূপ তোমরা অনেক অঙ্ক পাবে এরকম আমি তোমাদের সিটে করে দিয়েছি কিছু অঙ্ক সমাধান করে দেওয়া আছে কিছু অঙ্ক সমাধানের লেখা আছে নিজে করো এই অঙ্কগুলো তোমাদের অবশ্যই করতে হবে আরও একটি বিষয় রয়েছে তোমাদের রোমান সংখ্যা তো রোমান সংখ্যা ইতিপূর্বে আমরা ক্লাসে শিখিয়েছিলাম যে কীভাবে লিখতে হয় তবু এখানে তোমাদের একচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন পর্যন্ত আমি লিখে দিয়েছি এগুলো তোমরা অনুশীলন করবে আর অবশ্যই তোমরা স্বাস্থ্য সচেতন থাকবে এবং ভালোভাবে বাসায় পড়াশোনা করবে এই কামনায় সবার জন্য দোয়া থাকবে তোমরা সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ